Maayong gabi. It's Monday, July 2 here in Cebu City. Ako si Nico Tubo, and here are the latest news in News Bits. Patay si Tanawan City Mayor Antonio Halili, humangi po sa wala pa mailing mamumuno kaganiyang buntag. Pasado alas city imedya kaganiyang buntag, iposil ang mayor at tubangan sa Tanawan City Hall at sa ilang flag racing ceremony kauban ng mga opisyales o empleyado sa dakbayan. Makita o mabati sa video ni Tanawan City Public Information Officer Jerry Laresma nga papahuman na sila sa pagkanta sa National Anthem di nga dunay na dunggang buto sa pusil. Nagkagubot na ang mga tao human nakita nga natumba na si Halili. Nakaangkon og pinusilan sa dugha ng mayor kinsa gidala sa tambalanan apan gideklara siya nga patay pasado alas 8:45 kaganiyang buntag. Matod ni Calabarzon Police Director Edward Caranza nga usa ka sniper gamit ang M14 nga rifle ang mipusil sa mayor. Dugang ni Caranza nga daling gikordon ang crime scene sa kapulisan samtang giadto sa mga investigador ang matag high rise building sa lugar diin posibleng may posisyon ang gunman. Naila si Halili tungod sa walk of shame diin palakwo ng mga sospek sa kadalanan sa dakbayan dala ang mga placards nga adunay suwat sa ilang krimen nga nabuhat. Gipagawas na sa NBI Central Visayas ang autopsy report sa lawas ni SP1 Adonis Dumpit kinsa napatay dito sa Dakbayan sa Tagbilaran sa Lalawigan sa Bohol. Base sa report, nakaangkon si Dumpit o 14 kasamad pinusilan. Ania si Carla Carnices sa report. 14 kasamad pinusilan ang naangkon ni Senior Police Officer 1 Adonis Dumpit matod sa autopsy report na gipagawas ganiha sa National Bureau of Investigation sa Central Visayas. Matod ni NBI Central Visayas Medical Legal Officer Dr. Reni Kam, nga tulo ka gansya tuon sa ulo ang nakaingon sa nali ang kamatayo ni Dumpit. Apan bisan pa sa kadagang balang amigo sa lawa sa pulis, gisalikway ni Kam nga dunay overkill nga nahitabo. Sa body, including the head, I counted it as 14. But sa kuan manggod sa sa body, nasa itulo ka re-entry from the arm. No? Uh, ang, all, all, ang nagawas manggod niya is is was there an overkill mm -hmm. actually there is no such thing as an overkill mm -hmm. no it is the judgment call of the shooter mm -hmm. if the one he is shooting or the one he is arresting is still capable or is still has threat or is still capable doing harm to the shooter mm -hmm. then the shooter has to continue shooting mm -hmm. like in this case there was a nice witness nga nagsulti Nga after he was down, nag-change mugs niya. Mm. So it means to say, he was still, uh, he is still is a threat sa nagpusil niya. Mm. Gipasabot ni Ini, nga judgment call sa police officer kung ang iyang target o dakpuno nun makitaan ni Nighulga sa iyang seguridad. Hinungdan, nga mamahimu niyang ipadayon ang pagpaulan o bala. Si Dumpit na patay ni atong Hunyo Bainti City dito sa Tagbilaran City, sa Lalawigan, sa Bohol o gitudlo sa Regional Intelligence Division nga usa ka drug protector. Ni atong 2016, nakagawa sa prisuhan si Dumpit, humanggipensahan ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña, gumikan sa pagabilanggo sulod sa unom katuig, human makumbekto sa kasong homicide, gumikan sa pagpatay sa usa ka minor de edad nga robber suspect ni atong tuig 2004. Samtang ipahibalo ni Piero Central Visayas Regional Director De Bold Sinas nga ang katong mga aktibo nga police officers nga makitaan nga buduaw sa haya ni Dumpit, mamahimong subject sa background investigation. Carla Carnisi, Newsbeats. Gisugda na kaganihang doa kubuan nga rehabilitasyon sa Larsan nga usa sa labing inila nga kananan din sa Dakbayan sa Sugbo. Ania si Sheila Gravines sa report. Gisugdan na kaganiha sa kagamhanan sa laluwigan sa Sugbo ang duha ka buwan nga rehabilitasyon sa Larsan nga usa sa labing inilang kananan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Gibutyag sa administrador sa Larsan nga si Joey Herrera nga apil sa 1.8 milyones pesos nga rehabilitasyon nga gikatakdang mahuman karong Setyembre ang pag-ayo sa drainage system aron masolusyonan ang suliran sa sanitasyon sama sa presensya sa mga ilaga ug langaw 
nagpundo nga tubig pagtulo sa atop kun mauwan ug ang kaaso sa mga magbarbecue. Lakip sab sa plano ang pagpalambo sa supply sa tubig sa lugar. Temporaryo nga gibalhin ang mga manindahay sa kasikbit nga luna nga gipanag-iya ra usab sa Kapitolyo nga nagatubang sa Dan B. Rodriguez nga kabahin sa parking lot sa Kananan. Gidugang ni Herrera nga konduna may madugang nga bagong manindahay kinahanglan nga laing pagkaon ang ibaligya ni ini sama sa nilarang aron dunay laing kapilian ang mga customer. Si Herrera ni Tino nga way umento sa abang sa stall human sa renovation diin 14,000 matagbuan ang labing mahal nga abang samtang 7,000 ang labing barato. Gawa sa pag-renovate sa lugar ang mga tag-iya og staff sa mga stall kay ipaubos usab sa food handling seminar o customer service training sa Cebu City Health Department. Sheila Gravines, News Beats. Ani ay mayong balita. Miubos ang insidente sa krimen din sa lalawigan sa Sugbo karong first quarter sa 2018 matod sa Cebu Provincial Police Office. Ani ang detalye sa report ni Carla Carnice. Generally peaceful, ingon ini gihulagway ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Manuel Javier Abrujena ang lalawigan sa Sugbo sa first quarter karong tuig 2018. Kini humami ubos ang insidente sa krimen sa lalawigan sa Sugbo. Sulod sa lima kabuwa ning tuiga, itandi na tong tuig 2017. Mato ni Superintendent Ismael Gauna sa CPPO, nga itandi sa miaging tuig, mikunhod og 29.52% ang insidente sa murder. Gikan sa 105 sa miaging tuig, mitala na lang sila og 74 ka insidente. Apan sa kasong homicide, misa ka og tulo, gikan sa GC City sa miaging tuig. Gawas ini ang ilang crime solution efficiency, misa ka usab ngadto sa 78.86%, gikan sa 69.1%. Makonsidera nga sulbad na ang usa ka kaso kung nailhan og nadakpa na ang suspetsado og napasakaan na og kaso sa korte. Samtang sa crime clearance efficiency, misa ka usab ngadto sa 84.3%, gikan sa 76.85. Gikonsiderar nga clear na ang kaso kung nailhan ang suspetsado apan wala pa madakpi. Gawas sa murder o homicide. May kunod usab ang kaso sa pagpangawat o sakyanan, physical injuries, pagpanglugos, pagpanulis o kawat. Usa sa raso nga nakita ini sa pagkunod sa mga krimen, mao ang kanunay nga papatuman sa checkpoint, pagpatrolya sa kadalanan o mga anti-criminality operations. Sa miaging simana, gipahibalo ni Police Regional Office Central Visayas Director de Bold Senas na dili siya magduwa-duwa kung ugaling mumando si Presidente Rodrigo Duterte nga huli pa ng local chief executive kung masayra nga pakyas kini sa pagpakunod sa crime incident sa ilang lugar. Carla Carnisi, Newsbeats. Alang sa mga latest sa balitang sports, aniya si Sunstar Super Balita Cebu Sports Editor Jun Miguelien. Sigun sa gipaabot sa karaghanan, hingpit nga mobiya nagyud sa Lebron James sa Cleveland Cavaliers ay kaduang higayon aron muadto sa Los Angeles Lakers. Ang simpleng paibaw sa NBA superstar mo ay nagputol sa mga daghang pagduda o gugunhugon human kini miuyon nga adto na siya sa Lakers muduwa sulod sa upat ka tuig sa kantidad nga 154 milyones dolyaris. Ang Clutch Sports Group, ang agency nga gipanguluhan sa dugay ng ahinti ni James nga si Rich Paul may mihimo sa anonsyo. Si James mao na karon ang mangulo sa mga batanong player sa Lakers, ang team nga usa sa mga nagkalisod sa milabayng pipila na kakatuigan. Laki po sab sa gitanyag sa Los Angeles mao ang kabahin sa dakong negosyo ni James sa ugma damlag. Kini mao ikatulong higayon sulod sa walo ka tuig nga si James nag-ilis og team. Ni Antong 2014, nakadesideros kini nga mubalik sa Cavaliers human sa iyang pagtapon sa Miami. Ni Antong 2016, si James Kinsa Migia ug miputol sa 52 ka tuig nga pagkauhaw sa major title sa Cleveland kani adto nakapanaad nga adto niya tapuson ang iyang NBA career sa Ohio ang dapit nga iyang natawhan. Apan ning uwahin niyang desisyon, why na himo ang iyang mga fans sa Cleveland? Gawas lang sa pagrespeto sa nakabot ng hukom sa ilang pinakamaayong player sa NBA sa karun nga henerasyon. John Miguelien, News Bits. Ug alang sa mga latest show bits chika, aniya si Carla Carnice. Proud papa na ang kapamilya star nga si Jesse De Vera human nagpost kini ulagway kauban ng iyang anak. Lakip sa mga hulagway nga gipost sa aktor sa Instagram account, ang family photo ni Ini kauban ang iyang long-time partner nga si Eliza Cruz. Iyang gihulagway ang iyang anak nga si Lana Athena nga iyang strength, happiness, 
inspiration, motivation, love, o life. Basa sa Instagram post actor, gipakataw ang anak ni ni atong April 12 ning tuiga. Ato sa bunyag, present usab ang mga co-star ni Devera sa Banana Sunday og Since I Found You nga sila John Prats, Empoy o Alexandra De Rossi. Tungod sa kakyut sa bata, dagang netizens ang nanghinaot ni Unta, musulod usab kini sa showbiz. Carla Carnisi, Newsbits. Ano yung ibang musulod nga balita? Gipusil ang inilang nga abogado din sa Sugbo nga si Atorni Salvador Solima o gangyang asawa nga si Veros sulod sa ilang balay sa Singson Village sa barangay Guadalupe din sa Dakbayan sa Sugbo. Nadawat sa kapulisan ng alarma pasado alas 5.45 kaganiyang hapon o daling gidala sa tambalanan ng mga biktima. Matod ni Senior Police Officer Turo Mel Bangkog sa Homicide Section sa Cebu City Police Office, nga namatay si Atorni Salvador sa tambalanan alas 6.58 karong gabi una, samtang ang iyang asawa ang naasa stable nga kondisyon. Si Sulima ang abogado sa napatay nga kapitan sa barangay Ermita nga si Imo Krupinta. Huwag mo katuan naglangkob sa mga nagunang balita. For more updates, visit our website at www.sunstar.com.ph Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media accounts on Twitter and Facebook. Ako si Nikutubo, ug kini ang Newsbits.